ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കടയിൽ പോയി നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു കത്തിച്ചനോ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ തോന്നാറില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം എല്ലാവരും സ്വന്തമായി വീട്ടിൽ കപ്പിച്ചനോ ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡി ആയിക്കോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ആദ്യം കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു കുഴിവുള്ള ബൗൾ എടുക്കണം ആ ബൗളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി ഷുഗർ പിന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിയാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡിന് വേണേലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് അത് അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇരട്ടി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി എത്രയാണോ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടായിട്ട് വാം വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം വാം വാട്ടർ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഒത്തിരി ചൂടാക്കണമെന്നില്ല അപ്പം വാം വാട്ടർ എടുക്കുക ഈ വാം വാട്ടറിൽ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ എന്ന് ഞാനിവിടെ സ്പെസിഫൈ പറ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേ നേരം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് കൈവച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വിസ്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ്കർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് ചില എക്സസൈസ് ആകും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാം കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ബീറ്റ് ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തരുത് വീണ്ടും വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യുക ബീറ്റ് ചെയ്യും തോറും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിങ്ങി പതഞ്ഞ് ഒരു ക്രീമി നല്ല ക്രീമായിട്ട് ഇത് മാറും അൻ ആ സമയം വരെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലൊരു ക്രീമിൻ്റെ കളർ ഒരു ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ബീറ്റിങ് നിർത്താം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാൽ തിളപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പാൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ചു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ക്രീമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ കപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്രീമുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ക്രീമും പാലും കൂടെ വളരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്രീമ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള കപ്പിച്ചിനോ വേണമെന്നുള്ളവർ തിക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ല ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കപ്പിച്ചിനോ വേണമെന്നുള്ളവർ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പ് കപ്പിച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ ഇത്രയധികം ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രീമാണ് ഇത് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് പാത്രത്തിലെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം വരെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കപ്പിച്ചിനോ കുടിച്ചാൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് കപ്പിച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച്